हेलो बच्चों आज फिजिक्स ट्वेल्थ क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रशांत सबसे पहले मैं ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा और मैं आपको बता दूँ कि फिजिक्स के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो बनाऊँगा टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पर स्टडी करने तो आप लोग पहले सबसे पहले ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस की बात करते हैं तो जो ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस है सी की ओर से वो तीन पार्ट में मोस्टली डिवाइड है फर्स्ट इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म सेकेंड इज ऑप्टिक्स एंड थर्ड इज मॉडर्न फिजिक्स तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट देखेंगे मैंने जो आज यहाँ पे लिखा हुआ है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म जैसा देखें कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिख रहा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म ठीक है तो फर्स्ट बुक में एन की जो फर्स्ट बुक है उसमें टोटली हमें एक ही वर्ड पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म ये अच्छे से समझ लें कि जो टोटल बुक है फर्स्ट बुक उसमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म ही पढ़ना है तो पहले समझें कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म का क्या मीन है तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं कि फिजिक्स की एक ब्रांच जहां पे हम बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज चार्ज की बेसिक स्टडी करने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में इंटरेक्शन के बारे में तो हम चार्ज की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर करेंगे उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म तो यहाँ पे बच्चों मैंने दो टाइप में इसको डिवाइड किया इलेक्ट्रो स्टेटिक इलेक्ट्रो डायनेमिक तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म को हम यहाँ टू टाइप में स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रो स्टेटिक इलेक्ट्रो डायनेमिक इलेक्ट्रोस्टेटिक इलेक्ट्रोस्टेटिक दो पार्ट से मिलकर बना इलेक्ट्रो प्लस स्टेटिक तो इलेक्ट्रो का जो मीन होता है इलेक्ट्रो से मीन होता है इलेक्ट्रो जो वर्ड आया वो ग्रीक लैंग्वेज के इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया और यहाँ पर जो चार्ज का कॉज है वो भी इलेक्ट्रॉन होता है तो हम यहाँ कॉरिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रो वर्ड को किसके साथ में चार्ज के साथ में और स्टेटिक आप लोग अच्छे से समझते हैं स्टेटिक का मतलब होता है स्टेशनरी रेस्ट तो हम बोलेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नाउ एज इलेक्ट्रो स्टडी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें चार्ज की स्टडी की जाए लेकिन रेस्ट में उसे बोलेंगे इलेक्ट्रो स्टेटिक ठीक है दूसरी बात हम बात करते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक तो डायनामिक वर्ड आते ही जैसा आप समझते हैं कि डायनामिक का मीन होता है मोशन कि चार्ज जो होगा हमारा वो मोशन करेगा मोशन में होगा तो हमने मैंने लिखा भी है स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन तो जिस ब्रांच के अंदर हम मोशन करें जब चार चार्ज की स्टडी करेंगे उसे बोलेंगे इलेक्ट्रो डायनामिक तो डायनामिक में भी दो कंडीशंस होना पॉसिबल है बच्चों फर्स्ट ये कि हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर सकता है और सेकंड ये है कि चार्ज जो है चार्ज पार्टिकल जो है चार्ज बॉडी जो है जो है चार्ज वो एक्सीट कर सकता है एक्सीलेशन होगा स्पीड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है एक्सीट करे तो मैंने फर्स्ट देखा मैंने लिखा हुआ है वी क्यू डिज नॉट इक्वल जीरो मतलब रेस्ट में नहीं है मोशन कर रहा है बट एट कॉन्स्टेंट स्पीड जब कॉन्स्टेंट स्पीड है तो एक्सीलेशन कैसा है जीरो है तो यहाँ पे मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड किया है एक जहां एक्सीलेशन नहीं और जहां पे एक्सीलेशन होगा तो पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टडी की किसकी इलेक्ट्रोस्टडी की क्या मीन है कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट तो मैंने लिखा हुआ वी क्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब स्पीड ऑफ चार्ज कैसी है जीरो है मतलब रेस्ट में तो इस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोस्टडिक जो हमारी यूनिट है इसके अंदर हमें थ्री चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं जैसे फर्स्ट चैप्टर आएगा इसका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सेकेंड चैप्टर होगा गॉस लॉ थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपिस्टाइज तो बच्चों ये जो हमारी पूरी ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टेटिक जो हमारी यूनिट है इसमें हम इतने चैप्टर्स को ट्वेल्थ क्लास में स्टडी करेंगे अब बात करते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक्स में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा तो इलेक्ट्रो डायनामिक को टू पार्ट में मैंने डिवाइड किया फर्स्ट जहां पे चार्ज मोशन करेगा बट एक्सीट नहीं करेगा तो वहां पर हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ने को मिलेगा करंट सेकेंड होगा मैग्नेटिज्म थर्ड चैप्टर होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडेक्शन और फोर्थ चैप्टर की बात करेंगे अल्टरनेटेड करंट ठीक है अब इसके बाद में जो हमारा एक लास्ट चैप्टर होगा जिसमें चार्ज मोशन भी करेगा और साथ में एक्सीट भी करेगा तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सीट करता है तो एनर्जी एमिएट होती है और जब एनर्जी एमिएट करेगी तो उस चैप्टर को हम एक नाम से पढ़ेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बेब्स ई एम के नाम से जानेंगे तो ये एक पार्ट की फिजिक्स की जो है मैंने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी तो हमें इतना स्टडी करना है तो आज जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रो स्टेटिक के बारे में स्टडी करेंगे इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि जब पार्टिकल रेस्ट में होता है अगर नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं अब देखेंगे कि यहां पर जब हमारा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा चार्ज रेस्ट में होगा तो ओनली एंड ओनली ओनली 
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा ई से मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले चैप्टर्स में इलेवेंथ क्लास में आप ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों तो यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया जाएगा बट बताना है जानकारी दे दें कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा जीरो होगा बी से रिप्रेजेंट किया गया मैग्नेटिक फील्ड को और ई e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ठीक है यहां पे ध्यान देंगे यहां पे जब चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा जीरो नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा बट एनर्जी एमिएट नहीं होगी तो जो हमारी एनर्जी है एनर्जी कैसी होगी यहां पे जीरो होगी कोई भी एनर्जी एमिएट नहीं होगी जब पार्टिकल हमारा मोशन करेगा बट एक्सीट नहीं करेगा और जब पार्टिकल एक्सीट करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और हमारा एनर्जी भी जीरो नहीं होगी एनर्जी भी एमिएट करेगा तो फिर से मेरी बात को समझ लें कि जब इलेक्ट्रो स्टेटिक पढ़ रहे होंगे चार्ज को हम रेस्ट में स्टडी करेंगे तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा यहां जहां पे चार्ज मोशन करेगा बट एक्सीलेशन नहीं होगा कॉन्स्टेंट स्पीड से एक्सीट करेगा वहां एनर्जी नहीं होगी बट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड होंगे यहां दोनों फील्ड होंगे बट यहां पर एनर्जी भी एमिएट होगी तो अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और न्यू वीडियो में आपको न्यू वीडियो में जो आपको मैं देने वाला हूं बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टेटिक की देखते हैं